welcome back to our India First Leadership Talk with Shri Rohit Kumar Singh. Welcome, sir. Your uh, department also deals with the standards. So, when you are talking about all this, can we also or does the department also has anything to do about that, you know, this particular product? Is it really a sustainable one? Right. Is it not creating any harm to the environment? Is it environment friendly or not friendly? So, right. do we have something like that in exactly. your department also? Yes. So, at the moment, actually, there is a great focus on that. And uh, in association, association with Ministry of Environment and Forest, we are developing these standards of sustainability. Okay. Some are already developed. I'll give you an example. For example, single use plastic is banned. Right. So, what do you use? So, people will say now you use this product, which is a biodegradable plastic. That's right. Now, if a plastic is to be biodegradable, you are very right. There has to be a standard. Standard. How will the user or even the company, a well-intentioned company know as to which is a biodegradable plastic? So, we last June, we came out with standards of biodegradable plastic. Similarly, on many other things in association with the Ministry of Environment, we are developing standards on this issue of sustainability and maybe I think we are planning next week, we will uh, release a whole booklet on all these standards pertaining to sustainability put together. For people who are uh, you know, more worried about environment and for their uh, teaching. Yes, we as human beings and environment, we, we have to coexist right. in a very harmonious manner. Right. Uh, sir, another uh, th thought which is coming to my mind is that how to build consumer protection in future virtual economies that are likely to emerge and the kind of uh, future we are envisioning and the kind of future we are heading to. Right. So, how to build this consumer protection? What uh, as a layman, you know, what would you like to tell to our viewers that, you know, these are few things which you should really be looking forward to or you should be checking in a specific product or a service whenever you are buying and you are paying for it. So, you are right. We uh, talked about e-commerce, yes, yes. but this is the next, next level time. higher and what is uh, now called the metaverse. So, it is a virtual world and issues like augmented reality, virtual reality, extended reality, they will become very commonplace in this business of the consumer and the seller. And you know, there will be immersive technologies. For example, uh, you know, it, it is, has a huge potential in retail. So, if you want to buy a suit and you are just checking it on the uh, your computer. So, your avatar can actually try it and you can see how you look, right, right. you know, on the computer itself. But this is all great, but there are hidden issues which need to be addressed because uh, even internet, there is no identity layer. When you go to a website, nobody knows who is checking the website and you also know, don't know the other side. Metaverse, this identity layer is further diffused. So, Suppose something goes wrong between a buyer and a seller, which is the fundamental of consumer protection. Right. Then since your identities are not disclosed, who will you complain against? Where will you go? Which is the deciding authority? At the moment, in conventional business, there is Consumer Protection Act, there is a framework. But metaverse, there is no central controller. Right. Metaverse is based on DAOs. These are decentralized administration organizations. And like I said about uh, blockchain, it is spread. So, there is no central authority which is in charge. So, when in such a case, it is very difficult for person with grievance, as long as everything is going smoothly, it is all good and fast and quick. But when something goes wrong, where do you go? So, we need to establish a system. Then issue of protection of intellectual property. If somebody is using, you know, my IP, where do I go and complain? what is the grievance redressal system. So, all these need to be addressed. So, generally all these courts, uh, they have a geographical jurisdiction. Yes. So, in case of this diffused one and when we enter this right. metaverse, how uh, this jurisdiction would be decided or exactly. it has to be a centralized jurisdiction, so, sir? So, that is the challenge we have to address. <sighs> and uh, for, even in e-commerce, so we have to, uh, you know, write this, this is the jurisdiction. And we have courts in every district of the country, every state and at the national level. So, we have to, you know, constantly work on new paradigms to address consumer issues in metaverse. Right. It's a big challenge. 
<laughs> right and it may not pertain to your ministry but how about you know our data our privacy our uh, protection of our time our location right. our payment uh, uh, gateways which we are using and even our payment history for that matter right. our uh, uh, medical history yeah. and what uh, kind of different things so would that also have something to do uh, with your department so partly yes but uh, mostly these are the subjects of ministry of information technology and uh, as you would have read in the newspapers the data protection bill and the digital india uh, legislation both are under preparation and they will be introduced in the parliament and they have provisions on how our personal data will be stored how will it be used who can access it it's just like our aadhar numbers the, having an aadhar number is very good uh, but when you use it in a particular application the user must be assured that it will not be misused by the person you know who's collecting that data so aadhar is just one number but when you go and buy on a e-commerce you're giving your name your address your preferences your credit card number right. your bank account number, number so that has to be very very fiercely protected so in the future i think data privacy and protection will be one of the biggest challenges for any country कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से पहले जय जवान जय किसान फिर उसमें जय विज्ञान और अब उसमें जय अनुसंधान जो जुड़ गया है तो आपके डिपार्टमेंट में इनोवेशंस पे नवाचार पे अनुसंधान पर कितने नए ढंग से काम करके हमारे जो उपभोक्ता है उनके लिए जीवन को बेहतर बनाने की कुछ प्रयास किए गए हो तो कुछ इनोवेशंस रिलेटेड जो अनुसंधान पर आधारित हो कुछ उस तरह की चीज़ बताइए तो हमारा विभाग उपभोक्ता संरक्षण के अलावा जो कीमतों की स्थिरता है जो बाज़ार में इसेंशियल कमोडिटी की उनको भी मॉनिटर करता है सो so, प्रतिदिन हमारे पास देश के लगभग 400 सौ साढ़े चार जगहों से 22 इसेंशियल कमोडिटीज़ की सूचना आती है जिसको हम कोलेट करके फिर उसका पैटर्न देखते हैं कि क्या वो ज़्यादा हो रही है कम हो रही है और क्या इसमें किसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ता को कीमतें स्थिर रूप से मिल सकें और उस कीमतों में अनावश्यक रूप से बढ़ोतरी ना हो तो ये जो चीज़ है इसमें भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वी आर आल्सो गोइंग इनटू प्रेडिक्टिव प्राइसिंग सो वी आर यूजिंग दिस एआई बेस्ड टूल्स क्योंकि जैसे दाल है अब दाल एक एसेंशियल कमोडिटी हर घर में खाई जाती है और उसकी फसल होती है कुछ इम्पोर्ट होते हैं तो इन सब को मिला जुला कर जो डिमांड और सप्लाई और सेंटिमेंट पे आधारित जो प्राइसिंग होती है तो उसमें अगर हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि दो महीने बाद अगर ऐसी स्थिति आने वाली है और उस पर अभी से कुछ एक्शन ले लें तो इसमें हम एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आपने नवाचार इनोवेशन कहा दी अदर इज़ वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोक्योरमेंट ऑफ अनियंस प्याज एक बहुत ही पेरिशेबल कमोडिटी है प्याज में आ, हमने पिछले दिनों ये अध्ययन किया कि इंडिया में जितना प्याज प्रोड्यूस होता है उसका 25 प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत बड़ा नंबर है एक चौथाई वो खराब हो जाता है क्योंकि प्याज को आप बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते इसमें हमने काफ़ी दिमाग लगाने का प्रयास किया जो सेक्टर के एक अनियन चैलेंज भी किया वो ए के साथ ही कोलेब्रेशन से किया हमें ये लगा और हमने इसको उच्चतम स्तर तक भी बताया कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्याज की जो लाइफ है उसको एक महीने भी बढ़ा दिया जाए तो इसमें 10 परसेंट अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए प्याज की स्टोरेज की एफिशिएंसी में तो लगभग दो तीन हज़ार करोड़ रुपए का भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अनावश्यक रूप से वेस्ट हो जाती है उसके लिए हमने जैसा आपने कहा ग्रैंड अनियन चैलेंज ए डॉक्टर अभय जेरे के साथ इनके सानिध्य में किया है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है तो उसमें हमने इसको तीन स्तर पे किया कि एक तो आइडिया कि अगर आपके पास कोई ब्राइट आइडिया है तो उसको हम अप्रिशिएट करके उसको ऑनर करेंगे और उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे तो इसमें रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल सबके लिए ओपन था हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आए सेकंड स्टेज है कि उस आइडिया का आप प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करिए कि आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं तो एक प्रैक्टिकल है नहीं तो आप एक जो लैब कंडीशन या जो भी एक कंडीशन है उसके अंदर 
प्रोटोटाइप और तीसरा है कि प्रोटोटाइप तो ठीक है पर क्या इसको स्केलेबिलिटी है इस आइडिया में क्या इसको पूरे भारत में डिप्लॉय किया जा सकता है सो so, इन तीन सेट्स में हमने जो अनियन चैलेंज के आइडियाज़ आए थे उनको ग्रेड करके कैटेगराइज करके और हमारे एक्सपर्ट्स ने उसको सॉर्ट आउट किया है और हम अगले हफ्ते से ही इसको आगे और ले जाएंगे और इस आइडिया को फर्दर डेवलप करेंगे तो इसमें क्या हम किसी तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं या कोल्ड स्टोरेज को यूज़ कर रहे हैं या सप्लाई चेन को देख रहे हैं जिससे कि ये अनियन हमारी खराब नहीं होंगी तो इसमें अनियन के स्टोरेज में तीन चीज़ें हैं एक तो टेम्परेचर एक ह्यूमिडिटी और एक एयर सर्कुलेशन जी सो इसका ऑप्टिमल मिक्स क्या है ये एक तो ये है और दूसरा जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जैसे इरेडिएशन है जो कोबाल्ट 65 फाइव आइसोटोप के साथ इरेडिएशन करके तो उसमें हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सहयोग से भी बात कर रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ क्या बढ़ाई जा सकती है सो so, इरेडिएशन और स्टोरेज के कॉम्बिनेशन का भी अध्ययन कर रहे हैं बट इन सारी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है okay. मतलब कितना कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना फायदा होगा अनलेस दैट इज बैलेंस्ड और दैट इज ऑप्टिमल देन वी देर इज नो पॉइंट गोइंग एट विड सो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसका यही है तो आ, आपको लगता है कि अगले एक महीने में या पंद्रह दिन में ये जो है जो आपने अनियन चैलेंज के जो भी विजेता है वो इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति में आ जाएगा राइट एक महीने में बिल्कुल आ जाएगा और अभी आपने एक और आ, सोचा है और अभी आपने लिखा भी है अबाउट टोमेटो चैलेंजेस सो अनियन की तरह ही वो भी एक पेरिशेबल कम तो वो अनियन से ज़्यादा उसमें चैलेंज है इट इज़ हाईली पेरिशेबल उसको हम चूँकि अनलाइक अनियन जो प्रोसेस्ड फॉर्म है जैसे प्यूरी केचप या अन्य प्रोडक्ट्स उसके उसमें उसको तुरंत कन्वर्ट करके बट उसके लिए भी मार्केट उपलब्ध होनी चाहिए प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए सो मिनिस्ट्री ऑफ फ्रूड प्रोसेसिंग और एआईसीटी के साथ मिलके हमारा अगला टारगेट है टोमेटो का चैलेंज कि इंडिया में ताकि फार्मर को भी कई बार एकदम से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है प्राइसिस क्रैश कर जाती हैं कई बार आपने अखबार में भी देखा होगा लोगों ने सड़कों पर फेंक दिया दो रुपये भी नहीं मिल रहा है एक रुपये भी पर किलो नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति ना आए और ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन दोनों की स्थिति में कैसे स्टोरेज और प्रोसेसिंग के माध्यम से बैलेंस बनाया जाए इस पर हम काम कर रहे हैं जी तो जब आपने ये अनियन चैलेंज और अभी हम जो टोमेटो चैलेंज की बात कर रहे हैं तो आपने जो हमारा युवा वर्ग है जो हमारे नए नए वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं तो अपने समय से और आपने अभी में क्या देखा क्योंकि अब पूरा का पूरा जो इंडिया है वो स्टार्टअप इंक्यूबेशन इसकी तरफ बहुत बढ़ रहा है तो क्या आपको छात्रों में एक नई तरह की उमंग उत्साह और स्टार्टअप के प्रति क्योंकि पहले जो हमारा एक सामाजिक परिवेश है उसमें शायद स्टार्टअप्स को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका या इतना महत्व नहीं दिया जाता था तो आपने बच्चों से इंटरेक्ट किया बिल्कुल मैंने वी पर किया वैसे भी मैं कई बार कॉलेजेस में जाता हूँ तो मुझे जो आपने प्रश्न पूछा बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हमारे समय में और अब में कितना फ़र्क आ गया है बच्चों का जो एक्सपोजर है बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चों का जो पैशन है और भारत के लिए कुछ करने की जो इच्छा है वो हमारे टाइम में थोड़ी सबड्यूट थी और इस समय बहुत अच्छा देख के लगता है क्योंकि स्टार्टअप्स को प्रधानमंत्री जी से लेके और पूरी सरकार पूरी व्यवस्था उद्योग जगत सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा देख के लगता है कि बोथ ऑन द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड देर इज़ इम्प्रूवमेंट और बच्चे पैशन के साथ नई चीज़ करने को उत्सुक हैं और सबसे बड़ी बात जो जिस वजह से अमेरिका एवं अन्य इकोनॉमीज हमसे थोड़ा आगे हैं कि स्टिग्मा फॉर फेलियर कि अगर मैं फेल हो गया तो घबराने की बात नहीं है आप दूसरा ट्राई करो ये वाली चीज़ हमारे टाइम में थोड़ा कम थी हमारे टाइम में फेलियर का जो स्टिग्मा था वो बहुत ज़्यादा था और बैंक कोड हो या बाकी अन्य चीज़ें हों उनके माध्यम से मेरे ख्याल से इंडिया में एक ऐसा माहौल है कि यू कैन फेल बट यू कैन राइज एंड गेट अप अगेन एंड डू समथिंग एल्स Which is a big change that I've seen. वो तो हमारा जो फेल वाला है वो सामाजिक दृष्टिकोण है बट अभी आपने जैसे ब्यूरोसी कोड की सॉरी बैंक कोड की बात की तो आप क्योंकि यू एस में भी रहे हैं और यू एस और चाइना अभी भी स्टार्टअप में और इंक्यूबेशन में इंडिया से आगे हैं तो हम अभी भी थर्ड पोजिशन पे हैं तो आपको लगता है कि हमारा जो 
फेल होने का जो उसके जो पहले नतीजे थे या उसके जो परिणाम थे या बैंक का जो कोड था उसमें आज के परिवेश में आपके समय के परिवेश से क्या बहुत ही अंतर है या बहुत ज्यादा अंतर आया है उसके कारण ऑल ऑफ अ सटन की अब आप देखिए कि ना सिर्फ यूनिकॉन बल्कि इवन दे कॉल इट डेका कॉन वो उस तरह के भी काफी आगे आ रहे हैं तो उसमें आपको लगता है कि उसके कारण एक जो है पूरा एक धरातल या इंक्यूबेशन का स्टार्टअप का देश में धरातल तैयार हुआ है पृष्ठभूमि तैयार हुई है बिल्कुल और पिछले पाँच वर्ष में तो इसमें आमूल छूल परिवर्तन आया है और जैसे पहले कोई बैंक करप्ट हो जाए तो उसे क्रिमिनल एक्टिविटी समझते थे क्या है उसने कोई फ्रॉड किया है ये नहीं सोचते थे कि एक वेल इंटेंशन आइडिया इट जस्ट फेल बिकॉज एनी आइडिया कैन फेल सो दैट पर्सन इज नॉट बैड इंटेंशन ही इज नॉट अ क्रिमिनल ही ट्राइड समथिंग न्यू ही फेल्ड उसको अब उस परिवेश में देखा जाता है और उस इस परिपेक्ष में देखा जाकर और उसको फिर एक नई चीज करने को प्रोत्साहित किया जाता है जो पहले एब्सेंट था पहले फेल हो गया आदमी तो वो डिप्रेशन होके और फिर वो एकदम नई चीज कोई करने से डीमोटिवेट हो जाता था वो आजकल नहीं है वो मैं देख रहा हूँ जो यंग जनरेशन में यू हैव लेट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन रिवाइविंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन नेशनल हाईवे एंड वेरी की पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर देयर लाइक हाईब्रिड एनुटी मॉडल थ्रू अप्रोप्रिएट रिस्क एलोकेशन एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इट रिजल्टेड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एफ टी आई इन द हाईवे सेक्टर अमाउंटिंग टू वन पॉइंट फाइव बिलियन यू एस डॉलर आई थिंक इट हैज बीन वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो आई वुड लाइक यू टू टच अपॉन दिस एंड टेल अस इन ग्रेटर डिटेल्स दैट यू नो हाउ सच इनिशिएटिव कैन बेनिफिट द होल नेशन so uh, you have to see that the whole world is changing and the governments and the private sector they have to work together if a country has to succeed and it is not that ki governments ko hi sara pata hai or even otherwise ki private sector ko hi hona chahiye government ko nahi hona chahiye i think both have to coexist and both have to, both have to be meaningful partners so that is why this public private partnership is very important and especially in sectors like national highways where i worked for 6 years uh, in the central ministry and nhai this is even more important because these are capital intensive projects there is hundreds of thousands of crores required to develop highways and other infrastructure so you have to partner with private sectors because they have the capital they have the managerial efficacy they have access to finance so but it is government's responsibility to develop a model so that their risk is minimized because if there is big risk they will not come into this, this because they are in the business of doing business so by in this hybrid annuity model we mitigated the risk of the private sector so that it is appropriately balanced okay. and halaki hum main yahan bhi ye kehna chahunga ki jab humne is model ko banaya mere khayal se varsh 2016 mein तो पहला जब प्रोजेक्ट हमने बिड किया तो उस पर एक भी बिड नहीं आई तो मैं oh, बहुत oh. निराश था ये मुझे याद है हिमाचल प्रदेश की सड़क थी जी. नेर चौक से कीरतपुर तक की और उसको हमने बिड किया था और उस पर कोई बिड नहीं आई तो मैं अपने कमरे में बहुत निराश सा बैठा था और एक प्राइवेट सेक्टर के कोई व्यक्ति मिलने आए बोले सर आप इतना परेशान क्यों हैं मैंने कहा देखो इतनी मेहनत से हम लोगों ने डेवलप किया और ये काम नहीं कर रहा है सो ही सेट सर मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूँ तो उन्होंने जो उसकी फाइनेंसिंग का रिटर्न का पीरियड था और उसका जो कर्व था उसको कहा कि सब थोड़ा सा इसको सर आप टेपर कर दीजिए और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि साहब इन आपका जो पीरियड ऑफ रिकवरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर ये पंद्रह साल है इंडिया में बैंक बारह साल के लिए लोन देता है और आपने सारी रिकवरी जो है वो तेरह चौदह पंद्रह साल में रखी है प्राइवेट सेक्टर के लिए तो वो उसको प्रॉब्लम हो रही है जैसे ही वो मेरे कमरे से बाहर निकले मैंने अपनी टीम को बुलाया उस कर्म को हमने वो चेंज किया हम अपने मिनिस्टर साहब के पास गए उनसे अप्रूव कराया फिर वो दोबारा कैबिनेट में गया और उसके बाद से आज तक मेरे ख्याल से इंडिया में डेढ़ सौ से ज़्यादा बड़ी सड़कें इस मॉडल पर बन रही हैं एंड इट्स अ विन विन पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर सो दैट इज़ हाउ सम थिंग्स रिवॉल्व सो आई वॉन्ट टू यू नो for the young people who are watching this there are two lessons here one is kabhi bhi nayi cheez karne mein hichakna nahi chahiye you know you have to keep trying do you see aur agar shuru mein fail ho bhi gaye aap to usse ghabrana nahi chahiye you should 
get into the reasons because all failures are lessons and you should take lesson you should take advice and then start again and you will succeed so right, is ppp right. jo dusra humne kiya monetization india mein public sector mein itne assets hain lekin usse jo paisa nikal kar hum naye projects mein dalna chahe uske liye monetization monetization ki baat kahi gayi to humne monetization ka ek model develop kiya usko duniya bhar ke sare deshon mein jaakar baat cheet kari ki kaise ho sakta hai और फिर उसके बाद उसको करके और उसके बाद हमें डेढ़ बिलियन डॉलर का जो पहला बंडल के रूप में इन्वेस्टमेंट आया ऑस्ट्रेलिया से उसके बाद हम आगे बढ़े सो देर इज़ नो देर इज़ नो सब्सिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क देर इज़ नो सब्सिट्यूट ऑफ एंगेजिंग विद द अदर साइड इफ़ यू थिंक यू नो एवरी थिंग यू आर डेड यू शुड कॉन्स्टेंटली एंगेज विद वॉट इज़ हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू शुड टॉक टू योर पार्टनर्स एंड नेवर गेट डिटर्ड बाई द फेलियर दैट इज़ द लेसन दैट आई हैव लर्न From my two big successes. Right. अब हमारा ये जो बातचीत है ये समाप्त होने को है बस आपसे मैं पूछूंगी कौन सी वो कुछ एक किताबें जो आपकी बहुत फेवरेट हो छोटा सा अपनी हॉबीज के बारे में और क्या मैसेज आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहेंगे जो अभी आपने एक मैसेज दिया है बट कुछ खास चीजें जो आप उन्हें बताना चाहें आपकी हॉबीज के बारे में थोड़ा बताएं और आपकी फेवरेट बुक तो माई फेवरेट बुक इज अ कमेंट्री ऑन भगवद गीता जी and uh, uh, you must read everybody must read that book agar aapko puri padhne mein to dikkat hai to uski bazar mein bahut commentaries uplabdh hain aur uska jo sar hai wo yahi hai ki never get deterred you keep doing your work and success will follow you right. success ki aur dekhkar kaam nahi karna hai ji kaam karte jana hai success apne aap beech mein judti jayegi aur kabhi samay zyada lag jata hai kabhi kam lagta hai but never get deterred by that i think that is the key and the other is that uh, and there are some i watch a lot of films because okay. i get lot of uh, uh, i mean one is of course for entertainment but i also see the the art and the lessons that we derive from the films right so there are two english films which i think everybody must see they are great entertainers also uh, one is called the shawshank redemption Yeah, and its IMDb is also the highest. The highest, and yes. the other is called the Life is Beautiful, which is uh, by an Italian director, uh, Mr. Benini. He is one of the most famous director, but it's in with English subtitles. Okay. So in both the movies, again the same message is there: never give up. Okay. You know, you should keep trying, and then the success will be yours. कई बार मैं देखता हूँ young generation बच्चे मेरे पास भी आते हैं कि सर ये नहीं हुआ अब मैं जा रहा हूँ उससे नहीं नहीं you don't go. Right. keep trying keep trying and have somebody you know who's your mentor and he doesn't have to be you know a nobel prize winner mentors can be in the family it can be your elder brother your mother your father your teacher your professor koi ek vyakti hona chahiye jo aapka sounding board ho jiske paas ja ke aap apni successes failures jo bhi kuch hai usko theek se share kare aur usse honest advice mil sake कई बार ऑनेस्ट एडवाइस मिलना भी बड़ा कठिन होता है सो आई थिंक वी शुड ऑलवेज लुक फॉर पीपल एंड बी फ्रेंड्स विद देम जो ट्रूथफुल है जो ट्रूथफुल है क्योंकि अच्छी अच्छी बात तो सब बोलते हैं बट ये बोलना कि नहीं नहीं तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो इसको ऐसे करो वैसे भी लोग आपकी लाइफ में आपके आसपास होने चाहिए जी थैंक यू सो मच सर सम हीरोज वर्क टायरलेसली टू मेक आवर लाइव्स बेटर टू फाइट फॉर आवर राइट्स एंड श्री रोहित कुमार सिंह is one such hero let us celebrate our unsung heroes who really intent on making better communities better societies and thereby a better nation thank you so very much such a pleasure being with you and in conversation with you thank you so very much thank, thank you thank you for inviting me thank you